നമസ്കാരം മോർണിംഗ് പ്രൈം ടൈം ആരംഭിക്കുന്നു ശബരിമല ദർശനത്തിനായി എത്തിയ രണ്ട് യുവതികളെ പോലീസ് മടക്കി അയച്ചു രേഷ്മ നിശാന്ത് ഷാനില എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് തിരിച്ചയച്ചത് പുലർച്ചെ ദർശനത്തിനായി എത്തിയ ഇരുവരെയും പോലീസ് നിലക്കലിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് പോലീസ് ഇരുവരെയും മടക്കി അയക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച മലകയറാനെത്തിയ ഇവരെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് നിർബന്ധിച്ച് തിരിച്ചിറക്കിയിരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പമ്പയിൽ നിന്നും സുർജിത്തും സന്നിധ നിന്ന് കിരൺ ബാബുവും ചേരുന്നു ആദ്യം സുർജിത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സുർജിത്ത് എന്തായാലും ഇരുവരെയും പോലീസ് മടക്കി അയച്ചിരുന്നു മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനി പുലർച്ചെ നാലേ മുക്കാലോടുകൂടിയാണ് രേഷ്മയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷാൻലയും സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ നിലക്കലിലെത്തിയത് തുടർന്ന് ഇവർ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ദർശനം നടത്തണമെന്ന പോലീസിനോട് ആവശ്യമുന്നയിച്ചു എന്നാൽ പോലീസ് ഇവരുമായി ഏറെ നേരം ചർച്ച നടത്തി ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറോളം ചർച്ച നടത്തി നിലവിലെ ഒരു സ്ഥിതി വെച്ച് ശബരിമലയ്ക്ക് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോവുക അത്ര സുഖവുമല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഇവർക്ക് മുമ്പാകെ വെച്ചു ആ വിധത്തിൽ എങ്കിലും ഇവർ ആ നിലപാടിൽ തന്നെ ശബരിമല ദർശനം നടത്തണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് വീണ്ടും ചർച്ചകൾ തുടർന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒടുവിൽ ഇവർ തിരിച്ചു പോകാൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതേ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ എരുമേലി ഭാഗത്തേക്ക് പോലീസിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഇവരെ മടക്കി അയക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഇവർ സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്താൻ എത്തിയിരുന്നു ഏതാണ്ട് പമ്പയിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെ വെച്ച് ചെലി ചെലിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം രൂപപ്പെട്ടത് നിരവധി ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തകരും മറ്റ് ഭക്ത ജന ജനസംഘടനയുടെ ആളുകളും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചു വീണ്ടും ഇവർ പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ആ സ്ഥിതി തന്നെ തുടർന്നു പിന്നീട് കൂടുതൽ പ്രതിഷേധക്കാരെത്തി ഇവരെ അതൊരു സംഘർഷാത്മകമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇവരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് താഴേക്ക് ഇറക്കുകയും പിന്നീട് പോലീസ് അകമ്പടിയിൽ തന്നെ മടക്കി അയക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഉണ്ടായത് ഇന്ന് നിലവിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി രണ്ടായിരം പേരാണ് ഇന്നലെ ശബരിമലയിലെ മുകളിലേക്ക് പമ്പയിൽ നിന്നും കയറിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഇന്ന് തുലം കുറവാണ് കാരണം ഇന്ന് അയ്യായിരത്തിൽ അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിഷേധക്കാരും മുകളിൽ തമ്പടിക്ക് തമ്പടിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത് വലിയ രീതിയിൽ അവർ ഒരു പക്ഷേ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് വഴി മാറും എന്നുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് പോലീസ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഇതേ തുടർന്നാണ് നിലവിൽ അതൊരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഇവരെ പിന്തിരിഞ്ഞ് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തിയത് ഇതേ തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇവരുമായി പോലീസ് ചർച്ച നടത്തി ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇവർ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയും പിന്നീട് പോലീസ് അകമ്പടിയിൽ തന്നെ ഇവരെ രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായി തിരിച്ച് അയക്കുന്ന ഒരു സമീപനം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് വലിയ അളവിലുള്ള പ്രതിഷേധം രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പോലീസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ ഈ മണ്ഡലകാലം അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അതായത് അവസാന നാളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും പ്രതിഷേധക്കാരും വളരെ വൈകാരികമായുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ അവർ ക്ഷേത്രദർശനത്തിനെത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പമ്പയിൽ പമ്പയ്ക്ക് സമീപം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇളനീർക്കൊണ്ട് എറിയാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നീക്കമുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ആക്രമോത്സുകമായ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയാൽ ഒരുപക്ഷെ സ്വാഭാവികമായും അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വഴി മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവരെ മടക്കി അയക്കുക എന്നുള്ള സമീപനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയത് ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇവരുമായി ചർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞു ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒടുവിലാണ് ഇവരെ മടക്കി അയക്കുന്ന സമീപനം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് രഞ്ജിനി സുർജിത്ത് ഒപ്പം തന്നെ ഇവർ നിലക്കലിലെത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണോ പോലീസ് സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതോ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് രഞ്ജിനി നേരത്തെ തന്നെ ഇവർ വ്രതം എടുത്ത ആളുകളാണ് അതായത് ഈ കോടതി വിധി
ഉണ്ടായില്ല പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവരെ പരമാവധി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച പോലും സംഭവിച്ചത് അതുതന്നെയാണ് അവരെ പരമാവധി തിരിച്ചയക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് തിരിച്ചയക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് ആ നില തന്നെയാണ് ഇന്നും തുടർന്ന് ഇവർ നിലക്കലിലെത്തിയ ശേഷമാണ് തങ്ങൾക്ക് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എത്തണം ദർശനം നടത്തണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന പോലീസ് മുമ്പാകെ ഇവർ നിലക്കലിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ഉന്നയിച്ചത് ഇവർ വരുന്ന കാര്യം പോലീസിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് ഇവർ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലാണ് പുലർച്ചെ നാലേ മുക്കാലോടുകൂടി നിലക്കൽ എത്തുന്നത് ഇതിനുശേഷമാണ് പോലീസ് മുമ്പാകെ ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ദർശനം സാധ്യമാക്കണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സുരക്ഷ ഒരുക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അഭ്യർത്ഥന മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള അഭ്യർത്ഥന മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ പോലും നിലവിലെ ക്രമസമാധാന നില സങ്കീർണമാക്കുന്ന തരത്തിലാകും ഒരു പക്ഷേ ഈ അവർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ പമ്പയിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധക്കാർ ഇവരെ തടയാനുള്ള സമീപനം ഉണ്ടാകും മാത്രമല്ല മരക്കൂട്ടത്തും അപ്പാച്ചിമയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാരുണ്ട് ഇന്നലെ അമ്പത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരം പേർ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത് പ്രതിഷേധമുണ്ടായാൽ തന്നെ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സംഘർഷാത്മകമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാനുള്ള രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അളവിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴി മാറും എന്നുള്ളത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഈ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് ഇവരോട് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം പോലീസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവർ ഇതിന് തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയല്ല സ്വീകരിച്ചത് തങ്ങൾ വ്രതമെടുത്ത് വന്നവരാണ് സ്വാഭാവികമായും തങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ദർശനം സാധ്യമാക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് പോലീസ് മുമ്പാകെ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ പോലീസ് നിലവിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ഇവരോട് പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം പോലീസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ ആണ് ഇവർ ഇതിന് തയ്യാറായത് പിന്നീട് എരുമേലി ഭാഗത്തേക്ക് ഇവരെ പോലീസ് വാഹനത്തിൽ തന്നെ വളരെ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ മടക്കി അയക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് ഒരു പക്ഷേ അവർ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരവധി ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ അറുപത്തിരണ്ടായിരം പേർ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ആളുകൾ മാത്രമാണ് താഴേക്ക് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് പൊതുവെ ഭക്തരുടെ ഒരു തിരക്ക് ഇന്നില്ല കാരണം മണ്ഡലകാലം അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ കൂടിയാണ് ചടങ്ങുകളുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ഡലകാലം അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തർക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തു തന്നെയായാലും നിരവധി ഭക്തർ അവിടെയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പ്രതിഷേധക്കാരും ഈ ഭക്തർക്കിടയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധം രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അളവിലുള്ള ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വഴി മാറാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പോലീസ് മുൻകാണ മുൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരമാവധി പേരെ ഇവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയക്കുക എന്നുള്ള സമീപനം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ളത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലൊരു വൈകാരികമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം ഈ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ അതായത് ബുധനാഴ്ച തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അനുരണനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ എത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ ഇളനീർ കൊണ്ട് എറിയാനുൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും അത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് സന്നിധാനം വഴി മാറാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഇത്തരത്തിലൊരു സമീപനം ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് ഇവരോട് മടങ്ങി പോകണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സമീപനം പോലീസ് സ്വീകരിച്ചു സൂര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് നിന്നും കിരൺ ബാബു ചേരുന്നു എന്നാലും കിരണ ശബരിമല ദർശനത്തിനായി എത്തിയ രണ്ട് യുവതികളെയും പോലീസ് ഇപ്പോൾ മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നു സന്നിധാനത്ത് കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ സമാധാനപരമല്ലേ സന്നിധാനത്ത് നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനി സന്നിധാനത്ത് ഈ പ്രതിഷേധം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല സന്നിധാനത്ത് എല്ലാ ചടങ്ങുകളടക്കം സന്നിധാനത്ത് ഭക്തർ ദർശനം നടത്തുന്നതടക്കം എല്ലാം സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറോളം സമയം ഇത്തരം സംഘർഷമുണ്ടായ സമയത്തും സന്നിധാനത്ത് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ
അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സന്നിധാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരം പോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സംഘടിക്കുന്നുണ്ടോ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജാഗ്രതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു സംഘടിച്ച് ഒരു ഒരു സമരത്തിലേക്ക് സന്നിധാനത്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത പോലീസും കാണുന്നില്ല ശരി കിരണ സുർജിത്ത് തുടരുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ സുർജിത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ രണ്ടു പേരും എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നീലിമലയിലടക്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത്തവണ നിലയ്ക്കലായാലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളായാലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അത് നിരവധി ഭക്തർ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ അത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ഉണ്ടോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ യുവതികൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും തമ്പടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പോലീസ് തള്ളിക്കളയാത്തത് നിരവധി പേർ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ നിരവധി പ്രവർത്തകർ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നലെ രാത്രി പോലും അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവർ ആരും തന്നെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധം രൂ രൂപപ്പെടാൻ പ്രതിഷേധം വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യത പോലീസ് തള്ളിക്കളയാത്തത് മരക്കൂട്ടത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പാച്ചിമേടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ വലിയ അളവിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനും സ്വാഭാവികമായും ഇവർ എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലൊരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴി തെളിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഒരു ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഇവർ ഈ പുലർച്ചെ തന്നെയാണ് ഇവരെത്തിയത് ഇതിനുശേഷം ഇവരെ പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഘട്ടത്തിൽ ചെളിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് ആദ്യം തടയുന്നത് ഏഴ് ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു മുപ്പതോളം പേർ മാത്രമാണ് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഏഴുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയപ്പോൾ പ്രതിഷേധക്കാർ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് പോലും മുകളിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ഒരു സമീപനം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇവരുമായി പോലീസ് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ഇരച്ചെത്തുകയും ഇവരെ തടയാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും ആ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു സംഘർഷാത്മകമായ രീതിയിലേക്ക് അന്തരീക്ഷം മാറുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായി ഈ സമയത്താണ് പോലീസ് ഇവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നീട് പോലീസ് ജീപ്പുകളിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമീപനം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥിതി ഒരു പക്ഷേ ഇന്നും രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പോലീസ് ഇവരോട് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ആ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഏതാണ്ട് അറുപതിനായിരം അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്നും പമ്പയിലേക്ക് പമ്പയിൽ നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രതിഷേധക്കാരുമുണ്ട് ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് സജീവമായ ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംഘടനാ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടമായി പ്രതിഷേധമായി എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരമാവധി പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഇവർ പറയുന്നതാകട്ടെ തങ്ങൾ വ്രതമെടുത്തവരാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് എത്തിയവരാണ് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് ദിവസമായി തങ്ങൾ വ്രതം തുടരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ വിധി വന്നതിൻ്റെ തൊട്ടുപിന്നാൽ തന്നെ വ്രതം ആരംഭിച്ച ആളുകളാണ് എന്ത് തന്നെയായാലും മല ചവിട്ടിയ തീരു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഈ ഷാൻലയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രേഷ്മ നിഷാന്തും പോലീസിനോട് സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ പോലീസ് വീണ്ടും ഇവരുമായി നിരവധി തവണ ചർച്ച നടത്തി ഒടുവിൽ പോലീസിൻ്റെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇവരെ മടക്കി അയക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായത് പോലീസാണ് അത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തലാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്തവണ പിന്തിരിയണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പോലീസാണ് അത്തരത്തിൽ പോലീസ് നിരവധി തവണ ഇവരുമായി സംസാരിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇവരുമായി ചർച്ച നടത്തി ഈ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് ഇവർ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും പിന്നീട് ഇവരെ എരുമേലി വഴിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമീപനം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് നിരവധി ഭക്തരാണ് മുകളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തത് അതിൽ പ്രതിഷേധക്കാരുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു 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 വലിയ അളവിലുള്ള ഒരു പ്രതി
രഞ്ജിനി അപ്പൊ തന്നെ സുർജിത്ത് എന്തായാലും മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് നാളെ നടയടയ്ക്കും ഇന്നുകൂടി മാത്രമാണ് ഭക്തർ തീർത്ഥാടകർക്ക് സന്നിധാനത്തേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ യുവതി പ്രവേശനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാരും ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ തുടരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷ എത്രത്തോളം ശക്തമാണ് പമ്പയിലായാലും നിലയ്ക്കലായാലും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം പോലീസുകാരെ ഇവിടെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷയ്ക്കായി ഭക്തജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ തൊഴുവാനുള്ള ഒരു അവസരം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് പരമാവധി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘർഷാത്മകമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ശബരിമലയെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ യുവതികൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവർ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു സമീപനം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഇവിടെയുണ്ട് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ സുർജിത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശബരിമല ദർശനത്തിനായി എത്തിയ രണ്ട് യുവതികളെ പോലീസ് മടക്കി അയച്ചു രേഷ്മ നിശാന്ത് ഷാനില എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് തിരിച്ചയച്ചത് പുലർച്ചെ ദർശനത്തിനായി എത്തിയ ഇരുവരെയും പോലീസ് നിലക്കലെ തടഞ്ഞിരുന്നു ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് പോലീസ് ഇരുവരെയും മടക്കി അയക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച മല കയറാനെത്തിയ ഇവരെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് നിർബന്ധിച്ച് തിരിച്ചിറക്കിയിരുന്നു വിശദാംശങ്ങളാണ് പമ്പയിൽ നിന്നും സുർജിത്തും സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് കിരൺ ബാബു നൽകിയത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയായ ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവം നാളെ പൂർത്തിയാകുന്നു ഭക്തരും പ്രതിഷേധക്കാരും വലയിറങ്ങുകയാണെങ്കിലും അമ്പത്തിയൊന്ന് യുവതികൾ ദർശനം നടത്തിയെന്ന സർക്കാർ വാദത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പുതിയ വിവാദം കടുക്കുകയാണ് ഭക്തർക്കുള്ള ദർശനം ഇന്നത്തോടെ പൂർത്തിയാകും പന്തളം മുൻ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നാളെ ദർശനത്തിന് അവസരം അയ്യപ്പനെ യോഗനിദ്രയിലാക്കി ഹരിവരാസനം ചൊല്ലി നടയടയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങ് നാളെ രാവിലെയാണ് യുവതീ പ്രവേശനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും നടുവിലാണ് മണ്ഡലകാലം നവംബർ പതിനൊന്നിന് ആരംഭിച്ചത് തർക്കവും പ്രതിഷേധവും കേരള അതിർത്തിയും കടന്നു ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ഭക്തരുടെ എണ്ണം കുറച്ചപ്പോൾ നടവരവ് കുറഞ്ഞത് നൂറ് കോടി പ്രതിപക്ഷത്തെ രണ്ടു മുന്നണികളും ചില സമുദായ സംഘടനകളും സർക്കാരിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ഇതിന് പ്രതിരോധമായി മറ്റു ചില സമുദായ സംഘടനകളുടെ കൂടി സഹകരണത്തിൽ സർക്കാർ വനിതാ മതിൽ തീർത്തു ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുവതികൾ വന്നാൽ തടയാൻ ടേൺ വെച്ച് പ്രതിഷേധക്കാരെ സന്നിധാനത്തെത്തിച്ചു ഇതിനിടയിലും മൂന്ന് യുവതികൾ ദർശനം നടത്തി യുവതീ ദർശനം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്ത്രി നട ചാരി ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തി ഈ വിഷയത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നോട്ടീസിനുള്ള മറുപടിക്ക് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തന്ത്രി നാമജപം എന്ന പേരിൽ സന്നിധാനത്തെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ദിവസവും പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ നടന്നു ഒടുവിൽ അമ്പത്തിയൊന്ന് യുവതികൾ ദർശനം നടത്തിയെന്ന സർക്കാർ വാദം ശബരിമല യുവാദത്തെ കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലം പൂർത്തിയാകുന്നത് ശബരിമലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലമാണ് പടിയിറങ്ങുന്നത് കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന തീയതി സുപ്രീം കോടതി നീട്ടിവെച്ചതോടെ വിവാദങ്ങൾ പടിയിറങ്ങാൻ ഇനിയും കാലമെടുക്കുമെന്ന് വ്യക്തം ക്യാമറമാൻ നിതിനൊപ്പം ആർ കിരൺ ബാബു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം വിവാദങ്ങളിൽ മുങ്ങിയ ശബരിമലയിൽ നടവരവിൽ നൂറ് കോടിയുടെ കുറവ് മുപ്പത്തിയാറ് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് ശതമാനം കുറവാണ് പൊതു മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായത് വരുമാനക്കുറവ് സർക്കാർ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പറയുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് കണക്കിൽ നടവരവിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ കുറവ് തൊണ്ണൂറ്റി കോടി രൂപ മണ്ഡലകാലത്താകെയും മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ജനുവരി പതിനാറ് വരെയുമുള്ള കണക്കാണിത് ഇനി നാല് ദിവസത്തെ കണക്ക് കൂടി വരാനുണ്ട് വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കോടി ഈ വർഷം നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് കോടി കുറവ് മകരവിളക്ക് കാലത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് കോടി മണ്ഡലകാലത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് കോടി കഴിഞ്ഞ വർഷം മകരവിളക്ക് കാലത്ത് പതിനെട്ട് ദിവസത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് കോടി രൂപ ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇക്കുറി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ മാത്രം മകരവിളക്ക് ദിവസത്തെ വരവിൽ മാത്രം അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തിന്റെ കുറവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാണിക്കയനത്തിൽ മാത്രം കുറഞ്ഞത് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് കോടി രൂപ വരുമാനത്തിലെ കുറവ് സർക്കാർ പരിഹരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റേത്
സാധാരണ നിലയിൽ ഭക്തർ എത്തുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇവിടെ ചിലവഴിക്കും ദിവസങ്ങളിൽ ചിലവാക്കുമായിരുന്ന തുക കൂടി കണക്കാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കുത്തനെ മേലേക്ക് ഉയരും സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ നിധിനൊപ്പം ആർ കിരൺ ബാബു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിവാദങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു വരുമാനത്തിലെ ബില്ലൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വരുമാന നഷ്ടം വൻ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന ഉറപ്പ് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിനും ശമ്പളത്തിനും മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഈ നഷ്ടം ആഘാതം തന്നെയാണ് വരുമാനം കുറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെടുമോ ശബരിമലയിലെ വരുമാന നഷ്ടം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എന്ന ചോദ്യമാണ് ന്യൂസ് അജണ്ട മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് യാഘോഭായ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടിയ തൃശൂർ മാന്നാമംഗലം സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലെ ആരാധന ഭരണകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി യാക്കോഭായ വിഭാഗം ഇന്ന് തീരുമാനമറിയിക്കും രേഖാമൂലം കളക്ടറെയാണ് തീരുമാനമറിയിക്കുക തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇരുവിഭാഗങ്ങളോടും പിൻവാങ്ങാൻ കളക്ടർ ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് തൃശൂർ ഭദ്രസനാധിപൻ യൂഹനാൻ മാർ മിലിത്തിയോസ് ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി ഇരുപതോളം പേർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടറുടെ കർശനമായ നിലപാടാണ് മാന്നാമംഗലം പള്ളിത്തർക്കം അയവരുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒഴിയണമെന്ന അന്ത്യശാസനം നടപ്പായില്ല എങ്കിലും താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തലിന് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തയ്യാറാവുമെന്നാണ് സൂചന തല്ലിത്തീരാത്ത പള്ളിത്തർക്കം കളക്ടറുടെ ഇടപെടലിലൂടെ താൽക്കാലികമായി ശമിക്കുമെങ്കിലും ശാശ്വത പരിഹാരം എപ്പോൾ എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാണ് ന്യൂസ് അജണ്ട പരിശോധിക്കുന്നു മാന്നാമംഗലം പള്ളിത്തർക്കം പരിഹാരത്തിലേക്കോ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ റാലി ഇന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കും കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരുമിക്കുന്ന ഐക്യ ഇന്ത്യൻ റാലിക്ക് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് ഡി നേതാവ് എം സ്റ്റാലിൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അടക്കമുള്ളവർ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും കൊൽക്കത്തയിലെ ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കുന്ന റാലിയിൽ നിന്ന് സി പി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതു പാർട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്താണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബദലെന്ന ചർച്ച ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ബി ജെ പി ഇതര സർക്കാരുകളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേദികളിൽ രാജ്യത്തെ ബി ജെ പി ഇതര നേതാക്കൾ പലരും കൈകോർത്തു നിന്ന് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ബി എസ് പി നേതാവ് മായാവതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ മമതാ ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാറാലി നടക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ റാലിയിൽ അണിനിരക്കുമ്പോൾ സി പി എം ആ നിരയിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലേക്കാണ് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാകുമോ കൊൽക്കത്ത മഹാറാലി എം എൽ എമാരെ അടർത്തി മാറ്റാൻ ബി ജെ പി നീക്കം തുടരുന്നതിനിടെ കർണാടകയിലെ എഴുപത്തിയാറ് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റി ബംഗളൂരുവിൽ ചേർന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം നാല് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ യോഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് ഭീഷണിയില്ല നാളുകളായി കർണാടകത്തിൽ തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകം ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി നയിക്കുന്ന ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് തൽക്കാല ഭീഷണി ഒഴിവായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ കുതിരക്കച്ചവടം തടയാൻ വഴിവെച്ചു വളരെ നാടകീയവും സാഹസികവുമായിരുന്നു കർണാടകത്തിൽ ജെ ഡി എസ് സർക്കാരിന്റെ വരവ് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെങ്കിലും അധികാരം പിടിക്കാനുള്ള ബി ജെ പി ശ്രമം ഇക്കുറിയും കർണാടകത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് താൽക്കാലിക പരിഹാരമായു വിവാദങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു വരുമാനത്തിലെ വില്ലൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വരുമാന നഷ്ടം വൻ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന ഉറപ്പ് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിനും ശമ്പളത്തിനും മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ
എന്ന ചോദ്യമാണ് ന്യൂസ് അജണ്ട മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് മണികണ്ഠൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനാണ് ആദ്യമായി നമ്മോടൊപ്പം പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് ശ്രീ മണികണ്ഠൻ എന്തായാലും വിവാദങ്ങളിൽ മുങ്ങിയ ശബരിമലയിൽ നടവരവിൽ നൂറ് കോടിയുടെ കുറവാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ഒരു നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോഴേ പതിനെട്ട് വർഷത്തിലേറെ മണിക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അൻപത് വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഞാൻ അയ്യപ്പ സ്വാമി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ നിയമം അത് സാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ വരുമാന നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് സർക്കാർ വാദിക്കണം അല്ല ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി ഭക്തരുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ ചെന്ന് ഇതില് നിങ്ങൾ കാണിച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർക്കാരിനാണ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കിംവന്തി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുമാനം കമ്മി ഉണ്ടാക്കി അവരിൽ വേണം അല്ലാതെ ഇത് പിടിച്ചെടുത്തില്ല എങ്കിൽ വിശ്വാസികളായ ഇവരടക്കം വിശ്വസിക്കുന്ന അമ്പലങ്ങൾ പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇല്ലാതെ ആകുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും കഥകത്തിൽ തെളിയിക്കുമ്പോൾ അവര് മാപ്പ് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും ശരി മണികണ്ഠൻ ഇപ്പോൾ ശശിധരൻ പിള്ള കൊല്ലത്ത് നിന്നും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ശ്രീ ശശിധരൻ പിള്ള എന്തായാലും ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഈ ഒരു വരുമാനത്തിലെ വില്ലനായി മാറിയിരിക്കുന്നത് അതെ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശബരിമല തന്ത്രിയെ കോടതികൾക്കായി തന്നെ വിളിച്ച സർക്കാർ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടുകളിൽ കയറുന്നതിന് ഒന്നുകിൽ കുളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ശകലം വെള്ളമെങ്കിലും കുടഞ്ഞിട്ട് വേണം വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറാൻ എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് യുവതികളെ ആംബുലൻസിനകത്താണ് ശബരിമല സംവിധാനം എത്തിച്ചത് അവര് പമ്പയിൽ ഇറങ്ങി സ്നാനം കഴിക്കുകയോ ശരീരശുദ്ധി വരുത്തുകയോ ചെയ്യാതെ ജഡം കൊണ്ടുവരുന്ന വണ്ടിയിൽ അതിന് ശബരിമലയിൽ കയറിയത് ആ ശുദ്ധി തന്നെയാണ് അതിന് തന്ത്രിയോടല്ല അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനോടാണ് ശരി താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്നും സതീഷ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ സതീഷ് എന്തായാലും ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഈ ഒരു വരുമാന നഷ്ടം വൻ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വരുമാന നഷ്ടത്തെ കാണുന്നത് സതീഷിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം പറഞ്ഞോളൂ എന്തായാലും ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഈ ഒരു വരുമാന നഷ്ടം വൻ തിരിച്ചടിയാകും മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നടപ്പിനെ അടക്കം ഈ ഒരു വരുമാന നഷ്ടം ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല വൻ തിരിച്ചടി തന്നെ ആകാം ആ വൻ തിരിച്ചടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ള വൻ തിരിച്ചടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് വരുത്തി വെച്ച തിരിച്ചടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് വരുത്തി വെച്ച വരുമാന നഷ്ടമാണ് ശരി ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നിന്നും സുരേഷ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ സുരേഷ് എന്തായാലും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിനും ശമ്പളത്തിനും മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഈ ഒരു നഷ്ടം ആഘാതം തന്നെയാണ് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വരുമാന നഷ്ടത്തെ കാണുന്നത് സുരേഷ് കേൾക്കാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതായത് ഈ ശബരിമലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായത് അത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വളരെ വരുമാന നഷ്ടം മാത്രമല്ല അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെതും കൂടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ സുപ്രീം കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ പിന്നെ ഒരു വിധി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ മതപരമായും ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാൽ സുപ്രീം കോടതി ആയപ്പോഴും ഇതൊരു ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിലൊരു വികാരത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഈ ശബരിമലയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ കയറിയില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പറ്റും സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാം പത്ത് വയസ്സിനും അമ്പത് വയസ്സിനും താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾ മുകളിലുള്ള പത്ത് വയസ്സിനും താഴെ അമ്പത് വയസ്സിനും മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാം അവർക്ക് കയറുന്നതിന് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതൊരു ഭരണഘടന പരിധി സമത്വം ശബരിമലയിലല്ല നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു മതേതര സങ്കല്പമാണ് മതേതരത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് സ്ത്രീ ശബരിമലയും ശാസ്ത്രവും കാര്യങ്ങളും അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ വിധി പരിശോധിക്കുകയും ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു 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 വികാരം ഒരു വലിയൊരു വികാരം അതായത് ഈ
സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഈ തിരക്ക് ഒരു വീഴ്ചയാണ് അവരുടേത് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ സമാധാനമായ സുപ്രീം കോടതി ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അവിടെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അത് പുനഃപരിശോധന ഹർജിയിൽ തീരുമാനമാകുന്ന വരെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബരിമല ഈ പെണ്ണുകൾ കയറി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഭാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ സർക്കാർ പോലീസ് പോലീസും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇത് അത് നമ്മുടെ സമുദായ സമൂഹത്തിലൊരു അരാജകത്വ സൃഷ്ടിക്കും സുപ്രീം കോടതി ഈ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച ബെഞ്ചിലെ ഒരു ജഡ്ജി അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആചാരത്തിന്റെ പരമായി ഇത് ഒരിക്കലും ശരി സുരേഷ് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് നിന്നും വിശ്വനാഥൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ വിശ്വനാഥൻ എന്തായാലും ഈ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തെ നടവരവിൽ ശബരിമലയിലെ നടവരവിൽ നൂറ് കോടിയുടെ കുറവാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഒരു കണക്ക് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വരുമാന നഷ്ടത്തെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പിടിപ്പുകേടാണ് കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഇത്ര പിടിവാശിയോടുകൂടി പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ അവിടെ കയറ്റണമെന്നുള്ളൊരു പിടിവാശി നടത്തരുതായിരുന്നു ആ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപാധി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു വിരാമം ഇടാമായിരുന്നു ശരി വിശ്വനാഥൻ ഇപ്പോൾ വർക്കിൽ നിന്നും ജയലക്ഷ്മി എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജയലക്ഷ്മിയുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ശബരിമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സാണ് എനിക്ക് പോണോന്ന് ആഗ്രഹമില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഭക്തരുടെ കൂടെയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് അയ്യപ്പനെ കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഭക്തരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ പിണറായി സർക്കാർ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചതുവാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് പിണറായി സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്തരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ശരി ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വരുമാന നഷ്ടത്തെ കാണുന്നത് നമസ്കാരം ഈ വരുമാന നഷ്ടം നമ്മുടെ കേരള പറഞ്ഞോളൂ ഇത് കേരള ഗവൺമെന്റ് വരുത്തി വെച്ച ഒരു നഷ്ടം തന്നെ നമ്മൾ പ്രളയം പോലെ ഒരു ഇവരുതന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു നഷ്ടമാണ് ഇത് ഇത് നഷ്ടം മാത്രമല്ല ഇത് കേരളത്തിന് ആകെ അപമാനകരമായിട്ടിരിക്കും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന വളരെ ദുഃഖത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് ഇത്രയും നമ്മളൊക്കെ താഴോട്ട് പോകരായിരുന്നു ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്തിനി ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു വരുമാന നഷ്ടം അപമാനം കേരളത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാടെന്ന് പറഞ്ഞവർക്കെല്ലാം ഒരു ശാപമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മുസ്തഫ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ മുസ്തഫ എന്തായാലും യുവതീ പ്രവേശന വിവാദം ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷേധം നിരോധനാജ്ഞ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ഭക്തരുടെ എണ്ണവും വളരെയധികം കുറവാണ് അതും നടവരവിനെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വരുമാന നഷ്ടത്തെ കാണുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിന് അതൊരു വലിയ നഷ്ടമാണ് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അടക്കം ഈ ഒരു വരുമാന നഷ്ടം ബാധിക്കും മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കില്ല കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനും കേരളത്തിന്റെ ബാധ്യ ക്ഷേമങ്ങൾക്കും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കാശുകളാണ് ഗവൺമെന്റ് പല വഴിയിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ജനങ്ങൾ അറിയാത്ത രഹസ്യമാണ് ഈ ശബരിമലക്ക് വന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഹൈന്ദവനൊന്നും ഇതുവരെ സഹായങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് ക്ഷേത്രം ശരി ഇപ്പോൾ കണൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീ കണൻ എന്തായാലും ശബരിമലയിലുണ്ടായ വിവാദങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും നിരോധനാജ്ഞയും എല്ലാം വരുമാനത്തിലെ ഒരു വില്ലനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് ഹലോ പറയൂ കണൻ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് ഹലോ കണൻ കേൾക്കാമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലെ നിലപാട് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് ഹലോ കണലിലേക്ക് കണ്ണനാണ് കണ്ണൻ ലൈനിലില്ല എന്തായാലും ശബരിമലയിലെ വരുമാന നഷ്ടത്തെ പറ്റിയാണ് ന്യൂസ് അജണ്ട മുന്നോട്ട് വെച്ച ചോദ്യം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വളരെയധികം നന്ദി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ മടങ്ങിയെത്താം വഖഫ് ബോർഡ് ട്രിബ്യൂണലിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമസ്ത തുടങ്ങാനിരുന്
US President Donald Trump, Badakan Korean Bernadigari, King Jong Munumai, Adatamasam Avasana Tode, Vindum Kudi Kalchanatum. White House Sana, Idisamandicha, Varta, Portuvita. Karnivasham, Singapore, Trumpum, Kimun Daminatia, Adi Kudi Kalcha, Charitatil, Idam Nadil. Vadakan Gurie Ilinola Madhistan Kim Yong Chol, White House Leti President Donald Trump in a Sandra Sitches in a Pinaleana, Yuri Rastra Talavan Marin the Milola Randan Kudi Karicha, February Avasana Toda Nadakum and the White House Linum, Audio Giga Ari Punda, Vadakan Gurie and Paranadigari Kim Jong Uninda Katha, Madhistan Trump in a Kaimari, Anava Prediction and Luda Logate, Mulmuni Il Nertia, Vadakan Gurie, my US Kadata Shatra the Anna Paditandagalai Pulati Vanada. Trump Adigaratileti Rode, Vadakan Gurie, my youth and then another Nekam and a Sahajiri Umundai. In Al Kadina Varsham Junil, Singapore, which Iri Rashtra Talavan Marim, Kudi Kalchanarati, Anava Nirayu the Higaranathin is a Hagiri Kam and the Urupa Kim Jong Un Trumpin and Algia Dode, Shatru the Sauhur the Tinavarimari. Nirayu the Higaran Arabical Vadakan Gurie, Vega Tilakanam and the Kudi Kalchikisham, US Paladavana Avishapeto. Idin the Adistanathilola and Arabical Kim Jong Un Sigiri Kin the Diana Reporter. Madhistan Vedi Trumbinika Maria Katinde Visadam Shangal Samandicha reportagal Porta Vanatilla. Shatru Bakshatula Tekken Guri Lake King Jong Un Kadina Varsham Sandarshan and Narathiam Charitra Tinde Paga Mairino. Vadakan Guri Eke China Yumai Matra Mana Makalil Shakta Maya Sauhur the Mundai Rada. King Jong Un in the Pagatanula Pudia Chuvedu Pugal, Korean Uba Devil, Samada Anatula Pudia Vadilagal Turakum. International Desk, New Seatin. We know the Vartha. Kalidas Jeramam, Aishura Lakshmi, Pradhana Vishang Letuna Chitram, Argentina fans, Katur Katavende, Audio Pragasnam, Pochil Narado, Kunjaka Bobinum, Joju Josephum Chernana, Audio CD Pragasnam, Chedada Ad Alamara in the Chitrangal Kushesham, Midin Manual Samidan and Nervahikuna Chitramana, Argentina fans, Katur Kadava, Chitratil, Muppodolam, Yuvatarangalam, Aninirakunda, Aishura Lakshmi, Kalidas Jeramam, Chitratil, Pradhana Vishang Letunu. Kochil Narana, Chitratinde, Audio Pragasnam, Nadan Maraya, Kunjako Bobanam, Jojo Josephum Chernana, Nervahichada, Udu Kutam Pudia, Alkaya, Samitagan, Terekasar Tegala, Isinimela, Sinimelode, Malayala Cinema and Kateka Vedigana, Pavadi, Udu Nala Cinema, Namakala or Kilabeketa, Afonso and Brahmikimu. Vetistamaya, Prameu Mayetuna Chitratil, Ere Pradishi Undana Tarangal. Chitratile, Chiller and Gangal, Satir and the Kadamotula, Tante Chitrangalai or Mapatiana, Nadan Jeram. If you can't tell the visual set love in it, you say, Manuel Kavi will the cinema. Alina, Taiwan and Dairama, you want a cinema. Harina Ryan and the Vadikalka, Gobi Sundrana, Sankit and Nalgiri Kunada, Vijay Yeshudasana, Chitratil, Ganangal, Alavichikunada, New Satin, Kochi Varnitil Ashinga Kishesham, Ashik Usman, Kunjako, Bobin Monikina, Chitram, Alira Mentra and Leganangal, Portarangi, Navaga Denaya, Bila Hiriana, Chitratinde, Samvidhana. Malayalatile, Pranayan Aigan, Kunjako Boban, Verita Lukilatuna Chitramana, Aldu Ramendran, Navagadanaya, Bilahariana, Chitratinde, Samidanam Nervahichir Kunada, Kochil Narada Chadangil, Nadan Jeram, Chitratinde, Audio Pragashnam Nervahichu Elamundu, rewarded Sandoshwarama Vediana, Pine, Hippol, Lamjida. Under the Ramayan, the Sayatum, Nurusan, which Abarna Bala Murali, Krishna Shankar, Chandri Sridhar and Turingevram, Chitratil Pradana Vishing Lilatunda, Ashikusmanana, Chitram Narmachirikunada, New Saitin, Kochi.